nácesta. Svietila hviezda a všetko bolo prosté. Za nábožných piesní sny našich otcov väčšine putovali po starom moste. Vo fotoblesku jedinej strofy presne a kompletne pomenúval básnik svet trvajúci stáročia. Svet, ktorý mal vtedy pred sebou ešte veľa budúcnosti. Svet vnútorne pevný. A práve touto samozrejmou pevnosťou zvnútra vzdorujúci živelným pohromám vlastným dejím. To, čo budete teraz počúvať, je posolstvom toho sveta. Jeho výpovedou. Takou samozrejmou, aká vie byť iba výpoveď detí. Oných maličkých, ktorí podľa kristovej metafory patria v Kristovom kráľovstve medzi tých najväčších. Toto tu spievali veľké deti. Dospelí, ktorí sa akoby podľa Evanielia vedeli premeniť a byť ako deti. Bolo im teda otvorené a dovolené dospieť k tvaru, ktorý sa dotýka absolútne. Yeah. 
Amen. A opäť Vianoc. A opäť koleda. Ešte jej dáva Boh zo svojho obeda. Ešte je za stolom. Kým si ju odvolá, na jeho znamenie odíde od stola. Ešte je za stolom. Potichu, pospiatky. Ani len odkladá úlomok z obládky. A statku vo dvore ovciam i záprahom a matri, ktorí ju čakajú za prahom. čo svetí anjeli pri betlejenských jasličkách prespevovali. Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobre vôli. Pochválený bude Ježiš Kristus. Doniesli sme vám novinu, prišli sme k vám na hostinu. Ale sa nás neľakajte, len nás do izby volajte. Boli sme v Betleme tejto noci, videli sme dieťa Božej pomoci. Jozef ho kolemba, Mária mu spieva bez pomoci. Ja som malá veverička, pýtam si ja do košička, kus koláča, kus pagáča, donesiem vám zajtra vtáča. 
Hojné požehnanie vám nesieme a šťastie, zdravie vynšujeme.
Božie požehnanie. Na poli úrody, stodole ponos, komore hojnos, vytvore svornos, vyzbe lásku úprimnos a na dievkách radosti, aby ste boli veselí ako v nebi anieli. Pochválen buď Ježiš Kristus.
Ježiško náš maličký. Ja sa ti ešte ešte nad príchodom tvoj. Dodávam sa ti celým srdcom svoj. Dodávam ti moje mladé srdce. Skoro zatírám kozná dve tučné ovce. Ježiško náš maličký. Ti ešte ešte nad príchodom tvoj. Čo nechceš do mňa točiť dám? A peknú muzičku. Hneď ti udelám.
silu. Kto už kedy otvorí jeho zavalenú studňu, jej rozporupenú a tajomnú hlbočinu. Veľké dejiny, teda dejiny moci, odjak živa chodili poza a ponad neho. Z času na čas mu posílajúc krvavú navštívenku. Obriekali ho do mundúru a trhali meso z jeho tiel. Potom ho vrátili, odkiaľ prišiel a on pokračoval vo svojom. Nikým neoslovovanom fantastickom tlmenom zúrčaní zimného potoka pod tenkou či hrubou vrstvou ľadu. Tam žil sám sebe a sám sebe. Tam robil svoje dejiny v dejinách, drsné až hrubé zvonka, no zvonka také mekké a čisté, že to pripomínalo svet detí. A možno je to tak, že uprostred stále zmetenejšieho a nervóznejšieho dospievania ľudstva býval ľud naozaj čosi ako veľké dieťa. A že bol, aký bol, stával sa rezervuárom bytia, zálohou ľudských dejí. Tam žil a sníval svoj uhrančivý sen o človečenstve.
Čo máš? 